ஹாய் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் டெக் ஃபுல் டைம் தமிழ் நான் உங்கள் பிரவீன் நம்ம இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்ட வீடியோவோட கண்டினியூவாக இந்த வீடியோ பார்க்குறோம் எல்லாருக்கும் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக நிறைய ட்ரிக்ஸ் பார்க்க முடியும் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது விண்டோஸ் ப்ளஸ் கே இது வந்து ஒயர்லெஸ் கனெக்ஷன் அதாவது உங்கள் லேப்டாப்பை வேறு இதில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் ஆகும் அதாவது அந்த ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து விண்டோஸ் ப்ளஸ் கே வந்துடும்னா கனெக்ஷன் ஒரு ஆப் உங்கள் லெஃப்ட் சைடு இதாகவும் அதில் வந்து சர்ச் ஆகும் உங்களோட டிவைஸ் நம்ம பார்க்கறது வந்து ஸ்கிரீன் ஷாட் எடுக்கிறதுக்கு இது வந்து விண்டோஸ் பிளஸ் டெலிட் பட்டன் பக்கத்தில் இருக்க பிஆர்டிஎஸ்சி அந்த பட்டன் நம்ம தரணும்னா நம்ம இது வந்து ஸ்கிரீன் ஷாட் எடுத்துக்கலாம் நம்ம பார்க்குற ட்ரிக் என்னன்னா விண்டோஸ் பிளஸ் ஆர் ட்ரிக் இது வந்து ரன்னுங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது விண்டோஸ் ப்ளஸ் ஆர் அமைத்தது மூலம் அந்த ரெண்டுங்கிற கமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணி அதில் வந்து நம்ம சிஎம்டி இல்லைன்னா ஏதாச்சும் ஒரு ப்ரோக்ராம் இல்லை ஏதாச்சும் ஒன்று சர்ச் பண்ணுறதுக்கு அந்த ரன்னுங்கிற கமெண்ட் வந்து யூஸ் ஆகுது அதுக்கு வந்து விண்டோஸ் பிளஸ் ஆர் அமைத்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறோம் அடுத்து பார்க்குறது வந்து டாஸ்க் பார்ல இருக்க சர்ச் பார் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு விண்டோஸ் ப்ளஸ் எஸ்எம் தர மூலம் டாஸ்க் பார்ல இருக்க சர்ச் பார் ஓப்பன் பண்ணி நம்மளுக்கு தேவையானது சர்ச் பண்ண முடியும் அடுத்து நம்ம பார்க்குறது வந்து விண்டோஸ் ப்ளஸ் யூ அதை அமுத்துற மூலம் டிஸ்பிளே செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி அதில் வந்து நம்மளுக்கு தேவையான செட்டிங்ஸை நம்ம சூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும் இது வந்து வின் டிஸ்பிளே செட்டிங்ஸ்க்கான ஷார்ட்கட் வந்து நம்ம பார்க்குறது விண்டோஸ் ப்ளஸ் வி இது வந்து கிளிப்பேர்டு ஓப்பன் பண்ணும் கிளிப்பேர்டில் வந்து நீங்கள் ரீசெண்டாக என்ன ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்தாலோ இல்லை டெக்ஸ்ட் காப்பி பண்ணாலோ அதில் வந்து ஷோ ஆகும் இது நம்ம பார்க்குறது வந்து விண்டோஸ் ப்ளஸ் டபிள்யூ இது வந்து விண்டோஸ் இங்க் ஒர்க் ஸ்பேஸை ஓப்பன் பண்ணும் அதில் வந்து நம்ம ரீசெண்டாக எடுத்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் மட்டும் இல்லைனா நோட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கான பே பேஜு அதுக்கப்புறம் அதிலே ட்ராயிங் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க அதை நம்ம கலர் அடிக்கிறதுக்கான பேஜ் வந்து அதிலே கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்குறது வந்து விண்டோஸ் ப்ளஸ் எக்ஸாம் தரவு மூலம் அட்வான்ஸ் செட்டிங்ஸை ஓப்பன் பண்ண முடியும் அதில் வந்து நம்மளுக்கு தேவையான செட்டிங்ஸை செலக்ட் பண்ணி அட்வான்ஸ் செட்டிங்ஸை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கு வந்து விண்டோஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்குறது வந்தால் ஒரு ஸ்க்ரீனில் ஒரு இப்போ ஸ்க்ரீனில் இருக்கீங்கன்னா அதில் குறிப்பிட்ட போட்டோ கூட கிரிப் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு வந்து விண்டோஸ் ப்ளஸ் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் எஸ் யூஸ் ஆகுது அதில் வந்து உங்களுக்கு தேவையான இடத்த மட்டும் செலக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷனாக சைடில் வரும் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் செலக்ட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஃபோட்டோஸ் பேஜ் மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் அந்த ஃபோட்டோஸ் பேஜில் மேலே சேவுங்கிற ஐக்கானை நம்ம தொட்டோம்னா நம்மளுக்கு நம் நம்மளுக்கு தேவையான இடத்துல போய் நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம் அதில் வந்து நம்மளுக்கு உங்களுக்கு என்ன பேர் வேணுமோ அந்த பேர் போட்டு நம்ம சேவ் கொடுத்தோம்னா அது வந்து சேவ் ஆயிரும் அடுத்து நம்ம பார்க்கறது வந்தது அடுத்து நம்ம பார்க்கறது பார்த்தோம்னா நம்ம கீபோர்டில் எஃப் ஒன்ல இருந்து எஃப் டுவெல் பட்டன் வரையும் நம்ம கீபோர்டில் டாப்பில் இருக்கு அது வந்து என்ன யூஸ்க்காகனா அதில் கொடுத்துருக்க பிக்சர்ஸ் யூஸ்க்கு மட்டும் இல்லை இது வந்து விண்டோஸில் நிறைய யூஸ்க்கு யூஸ் ஆகுது அதில் வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம இப்போ ஒரு ப்ரௌசர்க்குள்ளே இருக்கோம்னா இல்லை ஏதோ ஒரு ஆப்புள்ள இருக்கோம்னா அந்த ஆப்போட எல் பேஜ் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு விண்டோ எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் ஒன் அந்தோம்னா அந்த ஆப்போட எல் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் அது மூலம் நம்ம நம்ம அதுக்கு அந்த ஆப்பில் என்ன சந்தேகம் இருக்கோ அந்த ஆப்போட எல் பேஜில் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இது மாதிரி நீங்கள் எல்லா ஆப்லேயும் போய் அந்த எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் ஒன் அமுத்துற மூலம் எல்பேஜ் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்குறது வந்து நம்ம ஒரு ஃபைலுக்கு ரீநேம் பண்ணோம்னா ஒரு ஃபைலை செலக்ட் பண்ணி ரைட் கிளிக் அமுத்தி அதுக்கு கீழே ரீநேமுங்க இருக்கிற இதை சூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ரீநேம் கொடுப்போம் ஆனால் அதுக்கு பதில் நம்ம அந்த ஃபைலை செலக்ட் பண்ணி எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூ அமுத்துற மூலம் நம்ம வந்து நம்ம நேமை சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் இது வந்து ரீநேம்காக எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூ அமுத்துற மூலம் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பயன்படுத்தி நீங்கள் எல்லா ஃபோல்டருக்கும் இந்த மாதிரியே நேம் சேஞ்ச் பண்ணுறது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்குறது இப்போ ஒரு வெப் பேஜில் வந்து நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு டைட்டிலை பற்றி படிச்சுட்ருக்கோம் அந்த டைட்டிலில் உங்களுக்கு குறிப்பிட்ட ஒரு வார்த்தையை மட்டும் எத்தனை இருக்குதுன்னு சர்ச் பண்ணுறதுக்கு எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் த்ரீ அமுத்துற மூலம் மேலே நம்மளுக்கு ஒரு பிளாக் கலரில் ஒரு பார் ஓப்பன் ஆகும் அந்த பாரில் வந்து நீங்கள் சர்ச் பண் உங்களுக்கு தேவையான வார்த்தையோட வார்த்தையை வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா அந்த வார்த்தை அந்த வெப் பேஜில் எத்தனை இருக்குது அது எங்கெங்கே இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு அதில் வந்து ஐடென்டிஃபை ஆகும் அதில் வந்து மொத்தம் இப்போ நான் இந்த பேஜில் வந்து மொத்தம் எழுநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு எ